హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నా ఛానల్ గణేష్ ఇన్ సైట్స్ మీరు మీ కిడ్ని కేవీ స్కూల్లో క్లాస్ వన్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ వీడియో కంపల్సరిగా చూడాలి ఎందుకంటే ఏ పేరెంట్స్ అయితే వాళ్ళ పిల్లల్ని కేవీలో క్లాస్ వన్ అడ్మిషన్కి జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో ఎందుకంటే ఎవరైతే నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో అంటే ఫార్మర్స్ కానీ లేకుంటే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ నాకు కామెంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు సార్ కేవీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అయినా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చా అని సో ఈ అన్నిటికీ సమాధానం ఇస్తూనే ఈ వీడియో అలాగే చాలామంది అయితే పేరెంట్స్ కమెంట్స్ పెట్టారు బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ గురించి సార్ బీపీఎల్ కంపల్సరీయా బీపీఎల్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అలాగే బీపీఎల్ మేము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో అడిగితే తెలి తెలియదు అంటున్నారు మరి దీనికి ఏం చేయమంటారని సో దీనికి కూడా సమాధానం ఇస్తూనే బీపీఎల్ వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి బీపీఎల్ ఉండాలా వద్దా అని కూడా మనం ఇవాళ టీ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పేరెంట్స్ ముందుగా ఒక విషయం మనం తెలుసుకోవాలి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కేటగిరీని కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏ కేటగిరీకి చెందినవారు మీరు స్టేట్ గవర్నమెంటా సెంట్రల్ గవర్నమెంటా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీసా ఈ కేటగిరీ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయాలి కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ కిడ్ పేరు లాటరీ రిజల్ట్ రిజ్ లాటరీ రిజల్ట్లో వచ్చినా కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు మీ కేటగిరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కానీ మీరు కేటగిరీ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ దాంట్లో అప్లై చేశారనుకోండి మీకు సీట్ రానే రాదు అదే మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ అండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో అప్లై చేశారనుకోండి సీట్ వస్తుంది కానీ మీరు ఎంప్లాయ్ కాదని తెలిసి రిజెక్ట్ చేస్తారు సో ఖచ్చితంగా ముందుగా కేటగిరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి కేటగిరీస్ కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే ఈ కేటగిరీస్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి కేటగిరీస్లో ఎవరు ఏ కేటగిరీలో వస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేవీ స్కూల్స్ ఫోర్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి కేవీ స్కూల్స్లో ఫోర్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి సెక్టర్ వన్ వచ్చేసి సివిల్ సెక్టర్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ అలాగే ఐఐహెచ్ సెక్టర్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ సెక్టర్ కే సివిల్ సెక్టర్ ఇంకా డిఫెన్స్ సెక్టర్లో ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అదేంటంటే ఫస్ట్ కేటగిరీలో వచ్చేసి మీరు కేటగిరీ వన్కి ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కేటగిరీ వన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి కేటగిరీ టూలో వచ్చేసి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కేటగిరీ టూలో అప్లై చేసుకోవాలి అదే కేటగిరీ త్రీలో చూసినట్టయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ గుర్తించుకోండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ టెంపరవరీ కాదు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అలాగే కేటగిరీ ఫోర్లో పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో కేటగిరీ వన్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఆర్మీ నేవీ డిఫెన్స్ అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కేటగిరీ వన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కేటగిరీ టూలో పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేటగిరీ త్రీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కేటగిరీ ఫోర్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అలాగే కేటగిరీ ఫైవ్లో ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఫార్మర్ వీళ్ళంతా కేటగిరీ ఫైవ్ని ఎంచుకోవాలి అయితే కేటగిరీ ఫైవ్లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఏ క్యాస్ట్ అయినా కూడా మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాని వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా కేటగిరీ ఫైవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది కేవీఎస్ సివిల్ లేదా డిఫెన్స్ సెక్టర్లో సెకండ్ కేవీఎస్ ఐఐహెచ్ లేదంటే కేవీఎస్ ప్రాజెక్ట్ సెక్టర్లు అంటే ఐఐహెచ్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్లో కొన్ని కేవీఎస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో సిసిఎంబిలో ఒక కేవీ ఉంది అది ఆ సిసిఎంబి కోసమే పెట్టింది అనమాట అలాగే ప్రాజెక్ట్ కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో కేవీ స్కూల్స్ని పెడతారు సో ఇలాంటి కేవీ స్కూల్స్లో సిక్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అది ఇప్పుడు సివిల్ అండ్ డిఫెన్స్లో ఫైవ్ మాత్రమే ఉంటాయి ఐఐహెచ్ అలాగే ప్రాజెక్ట్ సెక్టర్ కేవీస్లో సిక్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ కేటగిరీస్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఎవరై ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఆ స్కూల్ని పెట్టిందో కేవీ స్కూల్ని ఫస్ట్ కేటగిరీలో వాళ్ళు సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ కేటగిరీలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీరు సివిల్ ఇంకా డిఫెన్స్లో చూసినట్టయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ కేటగిరీలో కానీ ఇక్కడ ఐఐహెచ్ అలాగే మీ ప్రాజెక్ట్ సెక్టర్లో సెకండ్ కేటగిరీలో కేటగిరీ టూలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ డిఫెన్స్ అందర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్
ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ కేటగిరీ సిక్స్లో అప్లై చేసుకోవాలి సో క్లారిటీ వచ్చింది కదా పేరెంట్స్ ఫస్ట్ సివిల్ ఆర్ డిఫెన్స్లో అయితే ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అదే ఐఐహెచ్ లేదా మీకు ప్రాజెక్ట్ సెక్టర్ అయితే సిక్స్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో కేటగిరీని కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ అయితే సివిల్లో ఫిఫ్త్ అదే ఐఐహెచ్లో సిక్స్త్ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు కేటగిరీలో మిస్టేక్ చేస్తే సీట్స్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీరు కూడా మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేటగిరీనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అయితే అదే కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మిస్మ్యాచ్ చేయకండి దీనివల్ల సీట్ రాకపోగా వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు అప్లై చేయాలా మళ్ళీ ఏజ్ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇదండి కేటగిరీస్ లో మీరు కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ చాలా మంది పేరెంట్స్ అయితే బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ గురించి నన్ను అడిగారు సార్ బీపీఎల్ కంపల్సరీయా బీపీఎల్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి సార్ మేము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో బీపీఎల్ అడిగాము తెలియదు అంటున్నారు ఎస్ మీరు పేరెంట్స్ ఒకవేళ మీ ఇన్కమ్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ అంటే శాలరీ ఫామ్ అన్నీ మీకు వచ్చే ఆదాయం మొత్తానికి సంవత్సరానికి మూడు లక్షల యాభై వేల కంటే తక్కువ ఉన్నట్టయితే మీరు ఒకవేళ ఆర్టీఈలో అప్లై చేస్తే కంపల్సరీగా బిలో పావర్టీ లైన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అయితే మన తెలంగాణ ఇంకా ఏపీ రాష్ట్రాల్లో బిలో పావర్టీ లైన్ సర్టిఫికేట్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మీరు మీ సేవా సెంటర్లో వెళ్ళి వైట్ కార్డ్కి ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉంటుందో ఆ అప్లికేషన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆ అప్లికేషన్లో పైన మీకు ఏఏపీ బీపీఎల్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బీపీఎల్ అని టిక్ చేసి ఫిల్ చేసి మీరు మీ సేవలో ఇచ్చినట్టయితే మీకు బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఒకవేళ స్టిల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గర ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డ్ ఉంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డ్ రెండు జత చేర్చి పెడితే సరిపోతుంది కానీ మోస్ట్లీ బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకంటే కీవీఎస్ ఏదైతే స్టాండర్డ్ సెట్ చేసిందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బీపీఎల్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతున్నారు మన దగ్గర లేని కారణాన లేకుంటే ఎంఆర్ ఆఫీస్లో తెలియడం తెలియకపోవడం వల్ల మీరు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ దాంట్లో మీ పేరెంట్స్ ఉండాలి అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డ్ ఈ రెండుటిని పెట్టి అయితే మీరు ఆర్టీ కింద అప్లై చేయొచ్చు హోప్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ బీపీఎల్ గురించి ఉన్న కన్ఫ్యూజన్స్ మీకు క్లియర్ అయి పోయి అనుకుంటున్నాను సో ఇది కేటగిరీస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో అర్థమై ఉంటుంది అలాగే బీపీఎల్ గురించి ఉన్న కన్ఫ్యూజన్స్ కూడా మీకు ఇవాళ అర్థమైపోయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను పేరెంట్స్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలామంది నా తమ్నేల్ చూసి కమెంట్స్ పెట్టేస్తున్నారు మొత్తం వీడియో చూడండి మీకు వీడియో అర్థం కాకపోతే అప్పుడు డెఫినెట్గా కమెంట్ పెట్టండి నేను రిప్లై చేస్తాను కానీ తమ్నేల్ చూసి అదే టాపిక్ మీద నన్ను కమెంట్ అడిగితే నేను వీడియో చేసి కూడా యూస్ ఉండదు కదా సో మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో కలుస్తాం అంతవరకు బీసే బీ హెల్దీ జై హింద్